वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये देख रहे थे इसके ऊपर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ पिकार्ड मैथड टेलर सीरीज मैथड जो वीडियो नंबर वन टू फाइव में आपको पिकार्ड मैथड मिलेगा सिक्स सेवन एट में आपको टेलर सीरीज मैथड मिलेगा आप उस वीडियो को देखते रहेंगे सब एक दूसरे से रिलेटेड मैथड हैं आज अपन पढ़ेंगे यूलर्स मैथड तो इसकी कुछ एडवांटेज है कुछ डिसएडवांटेज है यूलर्स मैथड अपन क्यों पढ़ रहे हैं मान लीजिए हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जनरली इसको अपन एफ एक्स वाई से डिनोट करते हैं ठीक है और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिया हुआ है तो वाई एक्स जीरो इज इक्वल टू वाई जीरो मान लीजिए कि इस टाइप का कोई अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको अप्रॉक्सीमेट करने के लिए इसको सॉल्व करने के लिए यूलर ने एक फॉर्मूला दिया था मैं डायरेक्ट यूलर फॉर यूलर्स मैथड में आता हूँ यूलर्स ने इसको फॉर्मूला दिया था यूलर्स मैथड में किसी भी पॉइंट पे अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं एक्स के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं तो फिर क्या करते हैं उस पॉइंट को कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसको अपन एच बोलते हैं उसके जो स्टेप लेंथ रहता है उसको अपन एच बोलते हैं फिर वहाँ से वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करते जाते हैं जैसे इसका एक फॉर्मूला है ये तो आपका वाई जीरो और एच जीरो दिया रहता है तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वाई वन इज इक्व टू वाई जीरो प्लस एच एफ एच जीरो वाई जीरो इस फॉर्मूले से पहला अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं वाई वन इज इक्व टू y1 वन इक्व टू वाई जीरो प्लस एच एफ एच जीरो वाई जीरो ठीक है पहला अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं h जहाँ क्या है इंटरवल लेंथ है और y2 निकालने के लिए क्या करेंगे y2 इसी सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा y1 वन प्लस एच एफ एच जीरो प्लस एच और ये हो जाएगा y1 ये सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे ठीक है वाई थ्री निकालेंगे थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे ये क्या हो जाएगा वाई टू एच एफ एच जीरो प्लस टू एच ये बार बार जो अपन ऊपर में अप्रॉक्सीमेशन निकाल रहे हैं उसका यूज यहाँ पास हो जा रहा है जिसके कारण ये बेटर रिजल्ट की ओर टेंड हो जा रहा है जैसे पहले वाई जीरो था वाई जीरो से हमने वाई वन निकाला फिर इसी वाई वन को यहाँ मैंने सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में यूज़ कर लिया इसी आ, इसी रिजल्ट को मैंने यहाँ यूज़ कर लिया फिर वाई थ्री में वाई टू के रिजल्ट को यूज़ कर लिया जैसे जैसे पिछले वाले टर्म्स का यूज़ अपन अगले वाले टर्म्स में करते जाते हैं तो अपने को बेटर अप्रॉक्सीमेशन मिलते जाता है मतलब एक्यूरेट रिजल्ट की ओर अपन टेंड होता है इन शॉर्ट इन जनरल यदि अपन फॉर्मूले लिखेंगे वाई वाई एन प्लस वन या वाई एन इज इक्व टू ये क्या हो जाएगा वाई एन माइनस वन प्लस एच एफ एक्स जीरो प्लस एन माइनस वन एच और ये वाई एन माइनस वन ये हो गया यूलर्स का फॉर्मूला ये यूलर्स का फॉर्मूला हो गया दिस इज यूलर्स मैथड ऑफ माइंडिंग एंड अप्रॉक्सीमेशन सोल्यूशन ये देखिए नीचे में कहाँ तक आ रहा है देखिए आप नीचे में यहाँ तक आ रहा है इसके ऊपर तक यहाँ इसको लिख सकते हैं ये जो अपने पास फॉर्मूला आया वाई एन इज इक्व टू वाई एन माइनस वन प्लस एच एफ एक्स जीरो प्लस एन माइनस इसको थोड़ा ठीक से लिख लीजिए एन जीरो प्लस एन माइनस वन एच और ये वाई एन माइनस वन दिस इज दूल एप्रोक्सीमेशन मैथड दिस इज यूलर्स मैथड ये यूलर्स का मैथड यही यूलर्स का मैथड है ऑफ फाइंडिंग एंड एप्रोक्सीमेशन This is the this is the Euler's method of finding an approximation approximation solution of any given differential equation approximation solution of any 
I'll give a differential equation or uh, solution of equation one. जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आपको निकालना है यूलर्स मैथड से तो उसका मैं फॉर्मूला पहले आपको फॉर्मूला लिखा दिया ये वाई वन इक्वल्स टू वाई जीरो प्लस एच एफ एच जीरो वाई जीरो वाई टू इक्वल्स टू ये होता है इसका क्या होता है बार बार जो अपन इसको रिफाइन कर लिए रहते हैं अप्रॉक्सीमेट कर लिए रहते हैं रिजल्ट को वो रिजल्ट का बार बार अपने यूज करते हैं अगले टर्म्स में यूज करते जाते हैं तो ये एक्यूरेट रिजल्ट की ओर टेंड करते जाता है और फाइनली ये वाई एन इक्वल्स टू वाई एन माइनस वन एच एफ एक्स जीरो प्लस एन माइनस वन एच और ये वाई एन माइनस वन ये यूनर्स का फॉर्मूला है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अप्रॉक्सीमेट करने का ठीक है अब देखिए इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में इसका क्या एडवांटेज है एडवांटेज आप पिकार्ड मैथड पढ़े होंगे पिकार्ड मैथड इसको मैं मिटा देता हूं मेरे को पिकार्ड मैथड में आप वीडियो नंबर वन से फोर तक को देखिए पिकार्ड मैथड इसका पिकार्ड मैथड और टेलर सीरीज मैथड से मैं इसका कंपेयर करता हूं टेलर सीरीज मैथड इसके पहले हमने दो यही दो मैथड पढ़े थे इसके पहले यूलर्स मैथड से पहले हमने यही दो मैथड पढ़े थे पिकार्ड मैथड और टेलर सीरीज मैथड ये मेरे वीडियो नंबर वन टू फाइव तक में है ये सिक्स सेवन एट में है वीडियो नंबर सिक्स सेवन एट में है तो आप वीडियो को फिर से देखिएगा देखिएगा ये दोनों मैथड में जब अपन अप्रोक्सीमेट करते हैं तो वो डिफरेंशिएट के ऊपर डिपेंड डिपेंड करता है जो भी अपने को डी वाई बाई डी एक्स दिया रहता है उसको ये जो वाई वन दिया रहता है डी वाई बाई डी एक्स या वाई वन दिया रहता है इसको बार बार अपने को डिफ्रेंसीट करना पड़ता है वाई टू वाई टू थ्री वाई फोर डैश वाई फाइव डैश मतलब कई बार इसको अपने को डिफ्रेंस बार बार डिफ्रेंसीट करना पड़ता है इसमें टेलर सीरीज मैथड में और टेलर सीरीज मैथड में और पिकार्ड मैथड में जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन निकालना रहता है उसको अपन बार बार डिफ्रेंसीट करते हैं जो सिंपल फंक्शन है उसका डिफ्रेंसीट तो हम आसानी से कर सकते हैं लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जैसे वीडियो नंबर टू या थ्री में आप देखेंगे कि उसका दो पार्ट से ज्यादा डिफ्रेंसीट करने में प्रॉब्लम आ रहा था पिकार्ड मैथड के वीडियो नंबर टू या थ्री में देखेंगे तो उसका दो बार से ज्यादा डिफ्रेंसीट करने में प्रॉब्लम आ रहा था काफी कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी प्रोसेस हो जा रहा था तो अपन उसको दो बार ही डिफ्रेंसीट करके छोड़ दिए थे है ना तो वो जो जितनी एक्यूरेसी उसमें आनी चाहिए थी उतनी एक्यूरेसी आई नहीं तो इसमें क्या होता है सबसे इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है यदि आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज या कंपेयर करने के लिए बोले तो ये दोनों मैथड में क्या होता है कि फंक्शन को बार बार डिफ्रेंसीट करना पड़ता है यूलर्स मैथड में आपको बार बार डिफ्रेंसीट नहीं करना पड़ता यूलर्स मैथड और नॉट नीड टू डिफ्रेंसीट बार बार आपको डिफ्रेंसीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें यह सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका दूसरा क्या है मैथड इज मैथड इज वेरी सिंपल वेरी सिंपल एंड वेरी इजी इजी टू इवेल्युएट ये मैथड जो है अप्रोक्सीमेट करने का बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है आप बहुत आसानी के साथ जो है इसके इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इसका एडवांटेज ये दोनों मैथड के ऊपर में इसका एडवांटेज ये है है ना इसका एडवांटेज ये है इसको रिपीटली डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती पहली चीज़ है मैथड का फॉर्मूला इतना इजी है कि आप बहुत सिंपली केवल कैलकुलेटर लेके बैठेंगे तो ये आसानी के साथ सॉल्व होता चला जाएगा 
ठीक है ये दो एडवांटेज हुए और भी एडवांटेज होंगे आप अच्छे से बुक में पढ़ेंगे और भी एडवांटेज आपको मिल जाएंगे इसके लेकिन इसके दो मेन एडवांटेज हैं इसका जो डिसएडवांटेज है यूलर्स थ्योरम का यूलर्स थ्योरम यूलर्स मेथड का जो डिसएडवांटेज है यूलर्स मेथड का डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स वेरी स्लो वेरी स्लो टू फाइंड एप्रोक्सीमेशन वैल्यू एप्रोक्सीमेट वैल्यू एप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत ही स्लो है बहुत ही जरूरत से ज्यादा स्लो मैथड है वेरी स्लो मैथड है वेरी स्लो मैथड टू फाइंड एप्रोक्सीमेट वैल्यू ये पिकार्ड और टेलर मैथड के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा स्लो है जो एप्रोक्सीमेट वैल्यू इसके फिफ्थ स्टेप्स में आ जाते हैं इसके ट्वेंटी टर्म्स में भी नहीं आते ट्वेंटी एप्रोक्सीमेशन में भी नहीं आते इससे ये मैथड ये दोनों मैथड जो है जस्ट फोर या फाइव टाइम्स जो है ज्यादा फास्ट है पिकार्ड मैथड इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा फास्ट है इसमें फोर्थ फिफ्थ एप्रोक्सीमेशन में जो बेटर रिजल्ट आता है वो रिजल्ट इसके टेंथ में भी नहीं आ पाता ठीक है तो जस्ट डबल ट्रिपल फास्ट डबल ट्रिपल फोर्थ टाइम फास्ट मैथड है ये दोनों ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है बहुत ही स्लो मैथड है इसका अप्रोक्सीमेट अपने को टेन ट्वेंटी टर्म्स तक में करना पड़ता है तब जाके ये एक्यूरेट वैल्यू यदि आप इसको एक्यूरेट वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो यदि फाइव या सिक्स टर्म्स तक आप इसको अप्रोक्सीमेट करके एक्यूरेट वैल्यू के साथ इसका कंपेयर करेंगे तो देखिएगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है इसका फाइव टर्म्स तक अप्रोक्सीमेट करके एक्यूरेट वैल्यू के साथ कंपेयर कीजिएगा तो बहुत कम डिफरेंस आता है एक्यूरेट वैल्यू का मतलब क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन दो तरीके से सॉल्व करते हैं एक होता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और दूसरा होता है एनालिटिकल सॉल्यूशन तो दोनों मैथड से अपन सॉल्यूशन निकालते हैं एक्यूरेट वैल्यू मतलब क्या होता है जब अपन उसको एनालिटिक मैथड से सॉल्व कर उसकी वैल्यू रखते हैं तो वहाँ से जो रिजल्ट निकलता है उसको अपन एक्यूरेट वैल्यू बोलेंगे इसका एक्यूरेट वैल्यू के साथ जब कंपेयर करते हैं तो इसका फिफ्थ या सिक्स अप्रोक्सीमेशन में ही इसके एक्यूरेट वैल्यू के साथ ये मैच कर जाता है थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है यदि इसके फोर्थ या फाइव टर्म तक आप एक्यूरेट वैल्यू के साथ इसका कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस करता है तो ये क्या होता है यूलर्स मैथड में यूलर्स मैथड का सबसे बड़ा डिसएडवाटेज ये है कि ये बहुत ही स्लो है ये मैथड बहुत ही स्लो है ये इसका अप्रोक्सीमेशन एटलीस्ट टेन टेन स्टेप तक तो करना ही पड़ता है ठीक है ये स्लो होने के कारण ही इसमें मॉडिफाइड यूलर्स मैथड निकाला गया मॉडिफाइड यूलर्स मैथड जिसको अपन इसके नेक्स्ट में पढ़ेंगे मॉडिफाइड यूलर्स मैथड ये बहुत ज़्यादा स्लो था इस स्लो प्रोसेसिंग को एलिमिनेट करने के लिए यूलर्स मैथड को मॉडिफाइड यूलर्स मैथड में चेंज किया गया तब ये जो स्लो प्रोस स्लो प्रोसेसिंग है वो थोड़ा फास्ट हो गया है ना तो मॉडिफाइड यूलर्स मैथड इसके बाद पढ़ेंगे मेरे ख्याल से आप इसके जो कंपेरिजन है पिकार्ड मैथड टेलर मैथड का के साथ यूलर्स मैथड का ये आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है चलिए अपन एक क्वेश्चन लेकर के इसको देखते हैं कि कैसे बनता है ये है ना एक क्वेश्चन लेकर के इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे देखिए क्वेश्चन है यूलर्स मैथड में Using Euler's method, find any approximation value of y corresponding to x equals to वन Given ये differential equation आपको दिया हुआ है and ये जो initial value है boundary value वो भी आपको दी हुई है इसमें point का मान दिया ही रहता है कि किस point पर आपको y की value को approximate करना है यहाँ x equals to वन वन पे y को approximate करना है आपको याद आ रहा होगा कि ये सेम क्वेश्चन मैंने पिकार्ड मैथड से भी सॉल्व किया था तो मैं अभी जो सॉल्व कर रहा हूँ आप उसको पिकार्ड मैथड के साथ तुम कंपेयर भी कर लेना कि दोनों में फास्ट कौन है कितने टर्म्स तक फास्ट होता है वो वहाँ वाई फाइव निकलेगा और यहाँ वाई टेन निकलेगा फिर भी दोनों बराबर नहीं आ पाते हैं पिकार्ड मैथड के ही रिजल्ट जो है बेटर रिजल्ट होता है ठीक है खैर वो तो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको यूलर्स मैथड से अपन 
क्या करेंगे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन यूनर्स मैथड का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है ऑलरेडी यूनर्स मैथड का फॉर्मूला वाई एन इक्वल्स टू वाई एन माइनस वन प्लस एफ एक्स जीरो प्लस एन माइनस वन एच वाई एन माइनस वन ठीक है अपन क्या करेंगे इसको जिस पॉइंट पे अपने को इसको अप्रोक्सीमेट करना है उसको कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कई छोटे स्मॉल साइज में उसको अपन डिवाइड करेंगे तो इसको मैं टेन पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ टेक एन इज इक्वल्स टू टेन इसको x इज इक्वल्स टू वन को टेन पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा वन बाई टेन इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट वन ये एच की वैल्यू आ गई सो एच इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट वन ठीक है यहाँ एक्स जीरो की वैल्यू कितना है यह एक्स जीरो इज इक्वल्स टू जीरो एंड वाई जीरो इज इक्वल्स टू वाई है ना अब मैं ए अप्रॉक्सीमेट करते जा रहा हूँ ठीक है फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकाल दूँ वाई वन एन की जगह वन रख रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा एन माइनस वन वाई जीरो प्लस एफ ये हो जाएगा एक्स जीरो और ये हो जाएगा वन माइनस वन जीरो एच ये हो जाएगा वाई जीरो ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हुआ तो ये हो जाएगा वाई वन इज इक्वल्स टू वाई जीरो की वैल्यू वन प्लस आपके पास एफ एक्स वाई क्या है एफ एक्स वाई देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है है ना यहाँ ये देखिए ये इसको अपन एफ एक्स एफ एक्स वाई भी लिखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा एक्स जीरो प्लस वाई जीरो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू आप रख लीजिए हो जाएगा वो अच्छा सॉरी यहाँ एच रखते हैं ना प्लस एच एच रखना मैं भूल गया प्लस एच हो जाएगा प्लस एच है ना तो ये क्या हो जाएगा वाई वन इज इक्वल टू वन प्लस ये जीरो पॉइंट वन और ये हो जाएगा जीरो ये हो जाएगा प्लस वन ये हो जाएगा वाई वन इज इक्वल टू वन प्लस जीरो पॉइंट वन ये हो जाएगा वन तो हो जाएगा वाई वन इज इक्वल टू वन प्लस जीरो पॉइंट वन तो वाई वन फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आपको निकला वन पॉइंट जीरो वन ठीक है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पहला अप्रॉक्सीमेशन मैंने कैसे निकाला ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हुआ वाई वन इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो वन अब इसका यूज अपन सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में करेंगे तो ये बेटर रिजल्ट की ओर टेंट होते जाएगा जैसे जैसे अपन इसमें इसको ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू ज़्यादा लेते जाएंगे वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव तो ये बेटर रिजल्ट की ओर टेंट करते जाएगा ठीक है इससे बेटर रिजल्ट वाई में आपको मिलेगा आ, तो वाई निकालता हूँ मैं देखिए वाई की वैल्यू वाई का वैल्यू मैं यहाँ लिख दिया एन इक्वल्स टू यहाँ मैं टू रखता हूँ वाई टू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वाई वन प्लस एच एफ एक्स जीरो प्लस टू माइनस वन एच और ये हो जाएगा टू माइनस वन ये हो जाएगा वाई वन ठीक है आप समझ रहे हैं चीज़ों को इसके फॉर्मूले में डायरेक्ट इसकी वैल्यू को मैं पुट कर दिया अब यहाँ पास से क्या हो जाएगा वाई टू इज इक्वल्स टू वाई वन वाई वन की वैल्यू आपके पास क्या है वन पॉइंट जीरो वन प्लस एच की वैल्यू क्या है जीरो पॉइंट वन और ये हो गया है एक्स जीरो एक्स वाई ये एक्स और ये वाई की तरह ट्रीट करेगा तो हो जाएगा एक्स जीरो प्लस एच प्लस वाई वन इसके अकॉर्डिंग तो हो जाएगा वाई टू इज इक्वल्स टू वन पॉइंट जीरो वन प्लस जीरो पॉइंट वन एक्स जीरो की वैल्यू कितना है जीरो प्लस एच की वैल्यू कितना है जीरो पॉइंट वन और इसकी वैल्यू कितना है वन पॉइंट जीरो वन ठीक है तो ये क्या हो जाएगा वाई टू इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो वन प्लस जीरो पॉइंट वन आप इसको प्लस करेंगे तो वन पॉइंट जीरो वन प्लस पॉइंट वन तो वन क्या जाएगा वन पॉइंट वन वन ठीक है आप कैलकुलेटर रखेंगे साथ में 
कैलकुलेटर रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा 1.1 पॉइंट वन वाई वन की वैल्यू को अपन जब एक्यूरेट किए थे सॉरी सॉरी इसमें देखिए एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया जब वाई वन की वैल्यू को एक्यूरेट किए थे वाई वन की वैल्यू भी थोड़ा सा गलत आ रहा है फिर से देखिए सॉरी थोड़ा वाई वन की वैल्यू को फिर से देखिए ये एन इज इक्वल्स टू मैं यहाँ जीरो रखूँगा सॉरी एन इक्वल्स टू मैं यहाँ वन रखूँगा तो वाई वन इक्वल्स टू आ जाएगा वाई जीरो प्लस एच एफ एक्स जीरो और यहाँ ये जीरो एच हो जाएगा प्लस ये आ जाएगा वाई जीरो एक्स जीरो वाई जीरो तो ये आ जाएगा वाई वन इज इक्वल्स टू वाई जीरो की वैल्यू आ गई वन एच की वैल्यू आ गई जीरो पॉइंट वन और इसका फॉर्मूला मैं यहाँ से रखूँगा तो ये क्या आ जाएगा एक्स जीरो प्लस वाई जीरो तो ये आ जाएगा वाई वन इज इक्वल्स टू वन प्लस जीरो पॉइंट वन ये हो जाएगा जीरो प्लस ये हो जाएगा वन तो वाई वन इज इक्वल्स टू हो जाएगा वन प्लस जीरो पॉइंट वन इन टू वन तो ये क्या हो जाएगा वाई वन इज इक्वल्स टू वन प्लस ये जीरो पॉइंट वन तो ये आप इसको प्लस करेंगे तो जीरो पॉइंट ये जीरो पॉइंट वन तो ये कितना आएगा वन पॉइंट वन आएगा अपन इसको गलती से वन पॉइंट जीरो वन लिख दिए थे वो वन पॉइंट वन आएगा ठीक है ये वाई वन की वैल्यू वन पॉइंट वन आएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था है ना आप इसको सुधार लेंगे ये वन पॉइंट वन आएगा वाई वन की वैल्यू मेरे पास स्पेस कम है अदरवाइज ये पता पहले से ही पता चल गया रहता है कि ये यहाँ कुछ मिस्टेक है आप कैलकुलेटर यूज करेंगे आ, बहुत जरूरी है कैल कैल कैलकुलेटर यूज करना क्योंकि छोटे छोटे कैलकुलेशन है मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इसलिए आप साथ में कैलकुलेटर रखेंगे वाई टू निकालेंगे तो देखिए वाई टू क्या निकलेगा एन इज इक्वल्स टू टू रखते हैं यहाँ पास तो ये निकलेगा वाई टू सेकेंड अप्रॉक्सीमेट करते हैं वाई टू इज इक्वल्स टू हो जाएगा वाई वन एच एफ ये हो जाएगा एक्स जीरो प्लस टू माइनस वन एक्स जीरो एच और ये हो जाएगा वाई वन तो ये हो जाएगा वाई टू इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस एच और इसका आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स जीरो प्लस एच प्लस वाई वन तो आप इसको लिखेंगे वाई टू इज इक्वल्स टू वाई वन वन पॉइंट वन प्लस एच जीरो पॉइंट वन और ये हो जाएगा वन प्लस एच जीरो पॉइंट वन प्लस ये क्या हो जाएगा वन पॉइंट वन आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताइए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है वन पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट वन आप अलग से सॉल्व कर लीजिए इसको वन पॉइंट वन हो जाएगा वन पॉइंट जीरो हो जाएगा पॉइंट वन हो जाएगा टू ये हो जाएगा टू टू पॉइंट टू वाई टू में देखिए कितना रिजल्ट आ रहा है एक्स सॉरी एक्स जीरो का रिजल्ट तो एक्स जीरो का रिजल्ट तो जीरो है सॉरी सॉरी एक्स जीरो का रिजल्ट जीरो है ये आ जाएगा वन पॉइंट वन ये हो जाएगा पॉइंट वन ये आ जाएगा वन पॉइंट टू वन पॉइंट टू इंटू पॉइंट वन करेंगे तो कितना आ जाएगा वन पॉइंट टू इंटू पॉइंट वन तो ये हो जाएगा वाई टू इज इक्व टू वन पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट वन टू आप इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये आ जाएगा वन पॉइंट वन ये हो जाएगा पॉइंट वन टू ये टू टू वन पॉइंट टू टू वाई टू का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वन पॉइंट टू टू आया ठीक है ये सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन आया तो जैसे जैसे आप अप्रॉक्सीमेशन की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रिजल्ट जो है एक्यूरेट रिजल्ट की ओर टेंड होते जाता है एग्जैक्ट रिजल्ट की ओर टेंड होते जाता है ठीक है आप वाई थ्री निकालते हैं इसको कितने अप्रॉक्सीमेट तक निकालना है टेन टेन अप्रॉक्सीमेट तक निकालना है तो वाई थ्री एन बराबर आप थ्री रख लीजिए तो वाई थ्री वाई थ्री निकलेगा वाई थ्री इज इक्वल्स टू वाई टू प्लस एच एफ एक्स जीरो प्लस टू एच और ये आ जाएगा वाई टू 
ये क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा x0 जीरो प्लस टू एच प्लस वाई टू ये आ जाएगा वाई थ्री इज इक्वल टू वन पॉइंट टू टू प्लस जीरो पॉइंट वन ये हो जाएगा एक्स जीरो की वैल्यू जीरो टू जीरो पॉइंट वन और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा वाई टू का वन पॉइंट टू टू ठीक है तो वाई थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन पॉइंट टू टू प्लस जीरो पॉइंट वन और ये क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट टू प्लस वन पॉइंट टू टू इन दोनों को आप ऐड करेंगे वन पॉइंट टू टू और ये हो जाएगा पॉइंट टू तो जाएगा टू फोर वन पॉइंट फोर टू तो ये हो जाएगा वन पॉइंट फोर टू तो y3 की वैल्यू आ जाएगी 1.22 पॉइंट टू टू प्लस जीरो पॉइंट वन ये हो जाएगा वन पॉइंट फोर टू अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y3 थ्री इज इक्वल टू वन पॉइंट टू टू प्लस क्या जाएगा जीरो पॉइंट वन फोर टू जीरो पॉइंट वन फोर टू आएगा दोनों को ऐड करेंगे तो y3 की वैल्यू जो आएगा वन पॉइंट वन पॉइंट टू टू पॉइंट वन फोर टू क्या जाएगा टू सिक्स थ्री पॉइंट वन वन पॉइंट थ्री सिक्स टू ये आ गई वाई थ्री की वैल्यू ये वाई थ्री की वैल्यू आ गई वन पॉइंट थ्री सिक्स टू इसी तरीके से आप वाई फोर की वैल्यू निकालेंगे वाई फोर की वैल्यू कितना निकलता है देखिए वाई फोर की वैल्यू उसके बाद आप मैं लिख दूंगा आप इसकी वैल्यू को ये अप्रॉक्सीमेट करते जाइएगा वाई फोर की वैल्यू निकालते हैं देखिए एन इज इक्वल्स टू फोर पुटअप करते हैं तो ये निकलेगा वाई फोर वाई फोर इज इक्वल्स टू वाई थ्री प्लस एच एफ एट जीरो प्लस फोर माइनस वन थ्री एच और ये हो जाएगा वाई थ्री ठीक है कितना ईजी है आपको बार बार डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी जो पिकार्ड मेथड और टेलर सीरीज मेथड में आप बार बार डिफ्रेंशिएट कर रहे थे फंक्शन को बार बार डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन और आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना पड़ रहा है आप कैलकुलेटर रखने के साइंटिफिक कैलकुलेटर उससे बहुत ईजी वे में आप बना सकते हैं ये हो जाएगा वाई फोर वाई थ्री की वैल्यू रख दीजिए वन पॉइंट थ्री सिक्स टू प्लस एच जीरो पॉइंट वन और इसका फॉर्मूला यहाँ से रख लीजिए ये क्या आ जाएगा एच जीरो प्लस थ्री एच प्लस वाई थ्री ये आ जाएगा वाई फोर इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री सिक्स टू प्लस जीरो पॉइंट वन एच जीरो की वैल्यू जीरो ये हो जाएगा थ्री एच की वैल्यू जीरो पॉइंट वन ये वाई थ्री की वैल्यू वन पॉइंट थ्री सिक्स टू ठीक है ये हो जाएगा वाई फोर वाई फोर इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री सिक्स टू प्लस जीरो पॉइंट वन ये हो जाएगा जीरो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री प्लस वन पॉइंट थ्री सिक्स टू अब ये दोनों को ऐड कर लीजिए वन पॉइंट थ्री सिक्स टू ये हो जाएगा पॉइंट थ्री तो ये जाएगा टू सिक्स सिक्स वन पॉइंट सिक्स सिक्स ये हो जाएगा वाई फोर इज इक्व टू वन पॉइंट थ्री सिक्स टू प्लस जीरो पॉइंट वन ये हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स सिक्स टू और तब ये जीरो पॉइंट वन से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन पॉइंट थ्री सिक्स टू प्लस ये हो जाएगा जीरो पॉइंट वन सिक्स सिक्स टू अब ये दोनों को ऐड कर लीजिए थ्री पॉइंट सॉरी वन पॉइंट थ्री सिक्स टू और ये हो जाएगा पॉइंट वन सिक्स सिक्स टू तो ये जाएगा टू एट फाइव वन पॉइंट फाइव टू एट टू तो ये आ जाएगा वाई फोर की वैल्यू वन पॉइंट फाइव टू एट टू ये आप वाई फोर तक अप्रॉक्सीमेट किए तो ऐसे आपको अपने से अप्रॉक्सीमेट करते जाना है कहाँ तक पूरा वाई फाइव वाई फाइव निकालेंगे वाई सिक्स निकालेंगे वाई सेवन निकालेंगे वाई एट निकालेंगे पूरा वाई टेन तक निकालना है आपको
है ना जैसे y5 की वैल्यू क्या आएगी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ y5 की वैल्यू निकालिए y6 की वैल्यू निकालिए y7 की वैल्यू निकालिए y10 की वैल्यू जो है वो 3.18 थ्री पॉइंट वन एट तक आएगा ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है x इज इक्व टू वन पे इसकी वैल्यू जो है जैसे कि आ, इसको टेन पार्ट में डिवाइड किए थे है ना कहाँ कहाँ से जीरो पॉइंट वन पे निकाले जीरो पॉइंट टू पे निकाले जीरो पॉइंट थ्री पे निकाले जीरो पॉइंट फोर पे निकाले जीरो पॉइंट फाइव पे निकाले ऐसे जीरो को लास्ट पे वन पे निकाले अपन इसकी वैल्यू जो है आ, कितना आ गई वाई टेन पे इसकी वैल्यू सिर्फ पॉइंट वन एट देखिए रिजल्ट जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था वन पॉइंट वन से स्टार्ट हुआ था और बेटर ए अप्रोक्सीमेट होते गया एक्यूरेट रिजल्ट की ओर टेंथ होते गया होते गया होते गया तो इसका रिजल्ट देखिए वन और थ्री कितना ज़्यादा अंतर है है ना अभी भी ये एक्यूरेट रिजल्ट से इसका कंपेयर करेंगे तो अभी भी एक्यूरेसी से काफ़ी दूर है इसको एक्यूरेट रिजल्ट तक लाने के लिए इसको कम से कम आपको ट्वेंटी टाइम्स तक इसको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा है ना इसको देखिए ये यहाँ वन पॉइंट वन से चालू हुआ और रिजल्ट बेटर होते 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 कहाँ तक आया थ्री पॉइंट वन एट तक देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा है है ना बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए एक्यूरेट रिजल्ट के एकदम अप्रोक्सीमेट लाने के लिए तो ये एक्यूरेट रिजल्ट के अप्रोक्सीमेट आ जाए तो कम से कम आपको एन बराबर ट्वेंटी लेना चाहिए ट्वेंटी टर्म्स तक लेना चाहिए तो यूनर्स बहुत स्लो प्रोस प्रो, इसका जो प्रोसेसिंग है बहुत स्लो है तो इसका जो बेटर अप्रोक्सीमेटर बेटर अप्रोक्सीमेशन है या जो एक्यूरेट रिजल्ट की ओर जब कब टेन करता है जब एन की वैल्यू आप फिफ्टीन ट्वेंटी लेंगे तब वो एक्यूरेट रिजल्ट की ओर टेन करता है ठीक है तो जब भी आप एग्जाम में बनाएंगे यदि वो फाइव पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बोलेगा तो फाइव पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा और घर में प्रैक्टिस करते तक आपको कम से कम कुछ नहीं दिया रहेगा एच की वैल्यू कुछ नहीं दिया रहेगा तो कम से कम आप उसको टेन पार्ट्स में डिवाइड कर करके बनाइएगा ठीक है मेरे ख्याल से ये बहुत ही इजी यूनर्स का मैथड बहुत ही ईजी मैथड है है ना इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ईजी है तो इस ये सब अप्रोक्सीमेशन निकालने में मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि इसका अप्रोक्सीमेट अपन कैसे करते हैं यूनर्स मैथड का यूज़ कैसे करते हैं यदि ये वीडियो आपको अच्छे अच्छा लगा हो समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा चाहे वो किसी भी कॉलेज को बिलोंग करते हों और वीडियो को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू थैंक यू वेरी मच